ప్లీజ్ కాదండి ఇంత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అని మీరు కనీసం ఈ హౌస్ లో రేంజ్ చేసిన తర్వాత నేను ఊహించలేదు ప్లీజ్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఇష్యూ మీద ఇప్పుడే స్పందిస్తారు నేను అనుకోలేదు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు అవకాశం వచ్చింది రాష్ట్ర సమస్యలు కూడా ఆలోచించాలి నేను చెప్పాలంటే నా రాజకీయ అనుభవం సుమారుగా మీ వయసు ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ విషయం ఎందుకంటే అన్ని నాకు తెలుసని విర్రవేగడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష ఈరోజు మన రాష్ట్రం ప్లీజ్ అధ్యక్ష మన రాష్ట్రం మనం చూస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత ఈజీగా చెప్పేశారంటే ఈ ఇష్యూ మీద చాలా ఈజీగా మీరే అధ్యక్ష కేసీఆర్ హిట్లరు అదే మాదిరిగా ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పాకిస్తాన్ ఇండియాగా తయారైపోతుందని సీఎం గారు చెప్పారు ఇప్పుడు ఆయన మాట మార్చుకున్నారు అది వేరే విషయం కానీ క్వశ్చన్ అధ్యక్ష ఇంత పెద్ద సమస్య ఈరోజు వారు చెప్పిన దానిపైన కొన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు అసెంబ్లీలో ఉన్నారు వాటర్ పైన ఏ విధంగా పోరాడాం రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా పోరాడారు మీకు లాస్ అయ్యి స్టార్ట్ గానే ఉంటుంది బ్రదర్ మీరు ఏదో గట్టిగా మాట్లాడితే మేము భయపడిపోతాం అంటున్నాం కానీ ఐదు కోట్ల మంది ఆలోచిస్తున్నారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఒక్కడ ఆలోచించడం కాదు మీరు చేసే చర్య ఐదు కోట్ల మంది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచిస్తున్నారు మీరు నా నోరు ఈ అసెంబ్లీలో ముహించవచ్చు కానీ బయట ముహించగా ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈరోజు ఒక సున్నితమైన సమస్య నేను హెచ్చరిస్తున్నా ఇక్కడే మిమ్మల్ని కూడా హెచ్చరిస్తున్నా భావితనాల భవిష్యత్తు తాకట్టు పెట్టే అధికారం మీకు ఎవరికి లేదా మరొకసారి హెచ్చరిస్తున్నా ఏ సమస్య ఉంది మీకు ఏర్పాటు చేస్తారా మీరు అవమానించాలి మీరు సిద్ధపడతారా నేనేమంటారు అంటే అధ్యక్ష రామకృష్ణ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్క నిమిషం లేస్ట్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇస్తారు మాట్లాడదాం అధ్యక్ష మాట్లాడు అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు ఆయన ఆయన మాట్లాడు అధ్యక్ష గౌరవ నాగార్జున అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎందుకు అంత ఆవేశపడుతున్నారో మాకైతే అర్థం కావడం లేదు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సింపుల్ గా గోదావరి నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాసిక్ నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి ఎంత భాగం వస్తుంది ప్రాణహిత నుంచి ఎంత వస్తుంది ఇంద్రావతి నుంచి ఎంత వస్తుంది శబరి అంటే ఆశ్చర్యంగా వాళ్ళందరూ ఇరవై మూడు మంది నోట్లు తెచ్చుకొని చూస్తున్నారు అధ్యక్ష మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే మాకు తెలుసు వాళ్ళకి తెలియదు సబ్జెక్ట్ ఇది కాక కృష్ణా నదిలో పన్నెండు వందల టీఎంసీలు రావాల్సినది ఆరు వందల టీఎంసీలు వచ్చింది అనేది కూడా వాళ్ళకి నాకు తెలిసి తెలియదు అధ్యక్ష ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఆ ఆవేదన ఎందుకు భావితరాలు ఎప్పుడు అధ్యక్ష ఏముంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టిండేది వాళ్ళు ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే అంతకుముందు ఎన్డీఏలో చక్రం తిప్పేటప్పుడే బాబ్లీలు దాని తర్వాత ఆల్మట్టి కొట్టడాలు ఆల్మట్టికి ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ అవన్నీ కూడా అప్పుడే కదా అధ్యక్ష జరగడము బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ అవార్డ్స్ అప్పుడే కదా అధ్యక్ష చెప్పడము కనీసం ఇక్కడి నుంచి కోర్టుకు బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ అవార్డు ఎట్లా వచ్చింది అధ్యక్ష కేవలము రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాపర్ గా లేదు అది ఏ సమయంలో అధ్యక్ష జరిగింది ఏ సంబంధం వాళ్ళ సమస్యనే వాళ్ళే రిప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్ గా లేనందు వల్ల ఆ అవార్డు వచ్చింది ఆ అవార్డు వల్లే ఈరోజు ఇబ్బంది పడుతున్నాము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడేదానికి ఎస్ ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ప్రతిపక్ష నాయకులు గారు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నారు ఈ రోజు ఎస్ అంత అయిపోయింది ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసము ఈ రోజు ఈ స్టాండ్ తీసుకుంటున్నాం స్టాండ్ ఎప్పుడు కూడా డైనమిక్ అధ్యక్ష స్టాటిక్ ఎప్పుడు ఉండదు డైనమిక్ ఉంటుంది దానికి అంత ఆవేశము అంత ఆవేదన భావితరాలు క్షమించరు దీంట్లో క్షమ ఏముంది అసలు క్షమ అనే పరిస్థితి ఏముంది అధ్యక్ష నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఒక్కసారి ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి అవును నేను ఎన్డీఏలో చక్రం తిప్పేటప్పుడే కదా ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ తయారైందేది నేను అధికారంలో ఉన్నప్పుడే కదా బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ అవార్డు ఇచ్చిండేది నేను అధికారంలో ఉన్నప్పుడే కదా కాళేశ్వరం కట్టిండేది నేను అధికారంలో ఉన్నప్పుడే కదా కృష్ణా నది మీద గద్వాల దగ్గర ప్రాజెక్టులు కట్టినది దిద్ది 
ఇవన్నీ వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి చెప్పి నెల రోజులుగా మేము వచ్చి అప్పటి నుంచి ఊరికే మా మీద వాళ్ళు ఎంత బాధపడతా ఉన్నారని చాలా దురదృష్టం అధ్యక్ష సీఎం గారు అధ్యక్ష మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎందుకు ఇంత అద్వానమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నది అని అంటే మన కర్మ ఏంటంటే దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే వ్యక్తి ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేశాడు కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇంత అద్వానమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది దానికి కారణం అని ఆశ్చర్యం అనిపించే విషయాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను అడుగుతా ఉన్నాను మనము తెలంగాణ ప్రభుత్వం కలిసి గోదావరి నీళ్లు శ్రీశైలంకు కానీ గోదావరి నీళ్లు నాగార్జున సాగర్ కానీ తీసుకొని పోయే కార్యక్రమం జరిగితే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య బైలాట్రల్ అగ్రిమెంట్స్ జరగవా అధ్యక్ష బుద్ధి బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నోడు ఎవడికైనా కానీ అది అర్థం కాదా అధ్యక్ష ఇన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి అంటాడు నలభై సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీ అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు నిజంగానే ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఆ రెండు రాష్ట్రాలు తీసుకొని పోయే నీళ్లు కూడా ఎక్కడికి అధ్యక్ష మళ్ళీ అదే కృష్ణ ఆయకట్లు అదే శ్రీశైలము అదే నాగార్జున సాగర్ మళ్ళీ ఆ రాష్ట్ర ఆ రెండు ప్రాజెక్టులలో కూడా మళ్ళీ రెండు రాష్ట్రాలకు షేర్ ఉన్నాయి ఆ రెండు ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఇటువైపున మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ రంగ రంగారెడ్డి ఖమ్మం ఇటువైపున ఉంటే ఆ ఇటువైపున ఎనిమిది జిల్లాలు ఉన్నాయి సో శ్రీశైలం కానీ నాగార్జున సాగర్ కానీ నీళ్లు తీసుకొస్తే అటువైపున తెలంగాణకు సంబంధించిన జిల్లాలు బాగుపడతాయి ఇటువైపున ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన జిల్లాలు కూడా బాగుపడతాయి గోదావరి జలాలు శ్రీశైలంకు వస్తూ ఉంటే అది వాళ్ళ భూభాగంలో అది వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో ఉన్న భూభాగంలో నుంచి వస్తూ ఉంటే సంతోషించాల్సింది పోయి బైలాటల్ అగ్రిమెంట్స్ జరుగుతాయి బైలాటల్ అగ్రిమెంట్స్ బైలాటల్ అగ్రిమెంట్స్ రెండు రాష్ట్రాలు రాసుకుంటాయి ఇదేదో రాసుకునేది ఏదో జగను కేసీఆర్ సంతకాలు పెట్టారు అధ్యక్ష రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పెడతా ఉన్నారు సంతకాలు రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు సంతకాలు పెడతారు బైలాటల్ అగ్రిమెంట్స్ అనేటివి జరుగుతాయి ఇప్పుడు అదే రకంగా నిజంగానే ఈయన చెప్పినట్టుగానే సమస్యగా ఉంటుంది అనే సమస్యగా ఉంటుందని అనుకునేటట్టుగా అయితే మరి ఈయన ఎందుకు రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టేటప్పుడు ఎందుకు ఈయన మద్దతు తెలిపి రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టాడు శ్రీశైలం రెండు రాష్ట్రాలకు మధ్య లేదా నాగార్జున సాగర్ రెండు రాష్ట్రాలకు మధ్య లేదా మరి అటువంటిప్పుడు ఎందుకు ఈయన పోయి అదే పనిగా పోయి మద్దతు ఇచ్చి రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టేదానికి విడగొట్టేటప్పుడు ఎందుకు ఈ మాటలు అడగలేదు శ్రీశైలం మాకు ఇచ్చేసేయండి నాగార్జున సాగర్ కూడా మాకు ఇచ్చేసేయండి పూర్తిగా మా భూ మా భూభాగంలో మేము పెట్టుకుంటామని చెప్పి ఆ రోజు ఎందుకు అడగలేదు ఆ రోజు సోనియా గాంధీ అంటే భయం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆ రోజు రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టేటప్పుడు ఈరోజు శ్రీశైలంలో మనకు వాళ్లకు మధ్య బైలాటల్ అగ్రిమెంట్స్ లేవా ఈ రోజు నాగార్జున సాగర్ లో మనకు వాళ్లకు బైలాటల్ అగ్రిమెంట్ బైలాటల్ అగ్రిమెంట్స్ లేవా మరి శ్రీశైలం ఎలా నడుపుకుంటా ఉన్నాము నాగార్జున సాగర్ ఎలా నడుపుకుంటా ఉన్నాము ఇదే మాదిరి కానీ ఏకంగా గోదావరి నీలాలు గోదావరి జలాలు తీసుకొని కృష్ణ ఆయకట్ స్టెబిలైజేషన్ కు వస్తా ఉంటే సంతోషించాల్సింది పోయి బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఒకరికి క్లియర్ కట్ గా ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ కు నీళ్లు తీసుకొచ్చిన తర్వాత శ్రీశైలం కి తీసి నీళ్లు తీసుకొచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ గవర్న్ బై బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్ అటువంటి తెలిసి కూడా కేవలం ప్రజల్లో ఒక తప్పు ఇంప్రెషన్ ఇవ్వడం కోసం కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష తన హయాంలో జరగల కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష తను చేయలేకపోయాడు కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష తన ఒకవేళ పోయినా కూడా తను తను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అధ్యక్ష కేసీఆర్ గారి గురించి ఇంతగా చెప్తా ఉన్నారు ఏమంటాడు అధ్యక్ష మేము కలవకుండా కేంద్రం కుట్రలు చేసింది ఇది చదవాడు కదా మాటలు కేసీఆర్ గారి గురించి ఈయన ఈయన సొంత బాగుపడి హరికృష్ణ గారి శవాన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఈయన ఈయన శవ శవాన్ని శవాన్ని పెట్టుకుని మా కొడా మా కొడా కానీ మంత్రి మంత్రి గారు కూడా మంత్రి మా కొడా కానీ మంత్రి గారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు శవాన్ని పక్కన పెట్టుకుని కేసీఆర్ గారి కొడుకు అక్కడ శవాన్ని చూడడానికి వస్తే కేసీఆర్ గారి కొడుకుతో పొత్తుల గురించి మాట్లాడాడు ఈ పెద్ద మనిషి ఈయన ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఇక్కడ పరిపాలన చేసేటప్పుడు ఈయన ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసేటప్పుడు అక్కడ తెలంగాణలో వాళ్ళు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టారు ఈయన ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వాళ్ళు పూర్తి చేశారు జగన్ అనే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా అయింత అయింది కేవలం ఒక నెల అంటే ఆ నెలకు ప్రాజెక్టు పూర్తి అయిపోయింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి ఏం చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష మరి ఏం చేస్తా ఉన్నారు ఎందుకు ఆపలేకపోయినాడు ఎందుకు ఆపలేకపోయినాడు ఎందుకు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు ఎవరు కూడా అధ్యక్ష ఎవరు కూడా వాస్తవ పరిస్థితులు ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకుని వాస్తవ పరిస్థిత
బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి అన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిన విషయము రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఇటువంటి సంబంధాలు ఉంటే రాష్ట్రాలు బాగుపడతాయన్న సంగతి తెలిసిన విషయము ఇవన్నీ హర్షించాల్సింది పోయి వీటిలో కూడా కుళ్ళు కుతంత్రాలు రాజకీయాలు చేసే ఏకైక ఎందుకు లేని అధ్యక్ష దుర్మార్గమైన నాయకుడు ప్రపంచంలో ఎవరు ఆయన తప్ప థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష రైట్ ఎల్ఈ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ లిస్ట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లీజ్ 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 చాలా సబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్ జరుగుతుంది మళ్ళీ ఫోరం లో రండి ప్లీజ్ రైట్ 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 ప్లీజ్ నీటిని తీసుకోవడానికి అనుమతించిన దీనికి సంబంధించి సింగిల్ సపోర్ట్ అవునండి ప్లీజ్ రాజపాడు రిజర్వ్ నుంచి నేషనల్ కామరేనో బ్రీడింగ్ సెంటర్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ మిలియన్ క్యూబిక్ అడుగుల నీటిని కేటాయించమైంది రెండో క్వశ్చన్ అధ్యక్ష రెండో ఇది అధ్యక్ష అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద రాళ్లపాడు ప్రాజెక్ట్ వైసీపీలో నూట సదుపాయం ప్లీజ్ కలిగిన గ్రామాల రీతిలో పరిహారం ఇవ్వడం అవుతుందా ఎంత సంబంధించి దాదాపు అరవై గ్రామాలు మరియు కందుకు అవసరాలు తీర్చేందుకు రాలిపాడు రిజర్వ్ వరకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ నుంచి నీటిని చాలా చాలా సబ్సిడ్ టైమ్ మళ్ళీ ఇంకా పోరాడండి చేస్తున్న రైతులు మరియు గ్రామస్తులు ప్రభుత్వ హామీ అనే విషయం వాస్తవమేనా అయితే అందుకు సంబంధించిన చేపట్టిన చర్య ఏమిటి అటువంటి ప్రతిపాదనని పెండింగ్ లో లేవు మహేంద్ర రెడ్డి గారు మళ్ళీ మీరు రండి మీరు ఇంకో ఫారం ఇవ్వండి మీరు కంప్లీట్ ఫారం నేను అధ్యక్ష చాలా సఫిషియంట్ గా దీని మీద మీరు మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పారు వారు మళ్ళీ మాట్లాడారు నేనేమంటానంటే ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఓవర్ అత్యమాయ గారు మీరు తలసి క్వశ్చన్ ఓవర్ ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఓవర్ ప్లీజ్ నో ఐ డోంట్ అలౌ ఐ డోంట్ అలౌ ఐ డోంట్ అలౌ